सबसे पहले तो ये पता लगाना कि यूएसबी आई कहाँ से कब देविका या शुभा में तो राम के पीठ पीछे वो लोग ये बात प्रिया को बताने की दोबारा कोशिश करेंगे हम ये नहीं होने दे सकते देविका मेरी अभी बात हुई है मिस्टर कपूर से वो ठीक है और मीटिंग भी अच्छे से हो गई है तो एवरी थिंग इज अंडर कंट्रोल प्रिया तुम नहीं समझ रही हो अगर मैं राम के लिए नहीं घबराऊंगी तो कौन घबराएगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता ना तो आपको मॉनिटर बना के पाँच परसेंट देखे मेरे सर पर नहीं बिठाते मेरे पे नजर रखने के लिए कि मुझे हार्ट का इमोजी क्यों भेज रहे हैं अरे डिलीट कर दिया पहले भेजते हैं फिर डिलीट करते हैं डिलीट क्यों किया होगा सॉरी रॉन्ग इमोजी इस वक्त आप कितने लोगों से बात कर रहे हैं किसको भेज रहे थे ये दिल नहीं बात तो मैं तुमसे कर रहा हूं क्योंकि और कोई फ्री नहीं है ना बात करने को एक्चुअली मैं तुम्हें ही भेज रहा था फिर मुझे लगा कि फिर से डांट दोगी जैसे अभी मेरे हाथ कांप रहे ना ये हार्ट भेजते हुए कमाल है खुद ही अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं मुझे खड़ूस बताने के अभी वीडियो कॉल करती हूँ अरे यार ठीक है मैं 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 फिर से डिलीट कर देता हूँ तुम गुस्सा मत हो जैसे मैंने वो हार्ड डिलीट किया था ना मेरा मैं मैं फिर से कर देता हूँ तुम ऐसे ऐसे गुस्सा होती हो ऐसे शक्ल बनाओगी ना तुम मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा और तुम मुझे देखने भी नहीं आ पाओगी वो डॉक्टर ने दिन लंबी लाइन खींच दी ना हमारे बीच में तो तो तुम प्लीज यार ओके मिस्टर कपूर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ आप सुनेंगे आपने अपने दोस्तों को क्या कहा मेरे बारे में कि मैं डरावनी हूँ डरावनी रियली आपको शर्म नहीं आती नहीं नहीं मैं मैं आज से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा मैं उनसे कह दूंगा कि तुम तुम बहुत अच्छी हो बहुत बहुत कमाल की हो तुम मे, मेरा बहुत केयर करती हो वो एक्चुअली डरावनी तो हो, हो, हो तो गल, गलती से फिसल गया होगा गलती से उन्होंने बोल दिया होगा डरावनी थोड़ी कहते हैं ऐसे तु, तु, तुम ऐसे जो देख रही हो टुकु टुकु घूर के मुझे वो, वो उसमें कंसर्न है उस लुक में मतलब तुम डरावनी नहीं हो तुम तु, 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 कंसर्न रखती हो और मैं सबको कह दूंगा तुम बहुत अच्छी हो ये जो आपका सकेजम है ना ये आप मुझ पर इस्तेमाल मत कीजिए ओके ओके नहीं करूंगा यार अच्छा पता और क्या काम निकालवाना है मुझसे बता दो दूसरी बात ये जो दीवार है ना हमारे बीच में ये डॉक्टर ने बनाई है और अगर मेरा आपसे मिलने का मन करे ना तो मैं ये दीवार तोड़कर आ सकती हूँ चाहे डॉक्टर ने बनाई हो या आमी ने जानता हूँ इसलिए तो मैं ऐसे बंद कमरे में अकेले काम बैठ सकता हूँ क्यूँकी मैं जानता हूँ जरूरत पड़ेगी ना तो मैडम फ्री आ जाएगी मेरा मतलब ये है की अगर आपने मुझे और छेड़ा ना या ये खड़ूस वड़ूस कहा तो मैं सच में वहां आ धमकूंगी ओके क्या सोच रहे हैं आप यही कि आदि को बिरयानी खाने को मिलेगी और मुझे यहाँ <laughs> मिस्टर कपूर आप परेशान क्यों हो रहे हैं मैं आपके लिए खिचड़ी ना बिरयानी से भी अच्छी बनाऊंगी डोंट वरी और आपको जो कुछ भी चाहिए घर से वो आपको सब मिलेगा आप टेंशन मत लीजिए आप बस मुझे सच सच बताइए आप आपको बुखार नहीं है ना सब सब कुछ ठीक है ना यार फीवर वीवर नहीं हो रहा मुझे ना यहाँ बैठ के फोमो हो रहा है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा होगा मतलब और तुम तक टॉपिक चेंज मत करो तुम बिरयानी की बात कर रहे थे मुझे बिरयानी चाहिए पर बिरयानी तो बनाई नहीं आपके दोस्तों ने कैंसिल कर दिया और वो लोग नहीं आए चले कैंसिल कर दिया अरे बहुत अच्छा तो सालों के पेट खराब होते अच्छा हुआ कैंसिल कर दिया गुड आई एम है मिस्टर कपूर आए आई रियली होप आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो पॉजिटिव नहीं प्रिया मेरी रिपोर्ट्स ना अच्छी आएंगी वो वायरस ना खुद डर गया उसको जब पता लगा ना कि तुम मेरी बीवी हो तुम्हारी आवाज सुनते ही ना यहाँ से रफू चक्कर हो गए रूम छोड़ के भाग गए मैं मुझे ऐसे ही बिठा के रखा है मैं ठीक हूँ हद है मिस्टर कपूर अभी मैंने आपको मना किया था कि मुझे डरावना मत बोली और आपने फिर से शुरू कर दिया हेलो मिस्टर कपूर आप अटक गए आप फ्रीज हो गए हेलो वेरी फनी मिस्टर कपूर प्लीज अपनी एक्टिंग करना बंद कीजिए क्योंकि पीछे पर्दे हिल रहे हैं इस रोड की सारी लाइनें बिजी है कृपया डाटे बाद में <laughs> आपसे ना कोई नहीं जीत सकता है ऐसी सिचुएशन पे भी आपको मजाक सूझ रहा है <laughs> अरे यार कुछ तो सूझ रहा है पहले कुछ सूझ भी नहीं रहा प्रिया वाकई तुम ना बहुत अच्छी हो तुम तुम बहुत खूड हो रियली आप जल्दी से ठीक हो जाइए और घर आ जाइए ओके मैं बस यू आया ओके तुम एक काम करना तुम सारी तैयारियां कर लेना ओके वो टिक्के ना मैरिनेट कर लेना 
बिरयानी की तैयारियां कर लेना और कुछ और भी भिगो ना भिगो देना प्लीज और कल का जो मेन्यू ना बड़ा अच्छा सा मुझे कुछ भेज देना ओके आप अभी रेस्ट कीजिए मैं बाद में बात करती हूँ ओके ओके भगवान प्लीज मिस्टर कपूर को जल्दी ठीक कर देना तुम सबको दोस्त मानती है और तुमको वृंदा तुमको तो दोस्ती पढ़कर मानती है वो पता है ना तुम्हें और तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई नहीं सारा हम छुपाना नहीं चाहते थे इनफैक्ट मैंने आधी से कहा था कि हम बता देते हैं लेकिन राम ने हमको मना किया था वो चाहता था कि वो खुद प्रिया को बताए तो हम क्या करते तुम बताओ सारा मैं छुपाना नहीं चाहता था अगर मैं कैसे कहता क्या कहता लिसन सारा वेदिका और राम की कहानी बहुत पुरानी है अब वेदिका का चैप्टर खत्म हो चुका है तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो अच्छा तो तुम लोग ये सुन के इतना क्यों घबरा गए थे कि राम वेदिका को अपने घर लेके गया है रहने के लिए बताओ मुझे आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ राम प्रिया को अपने पास के बारे में बताना चाहता था और वो वेदिका को अपने घर भेजना चाहता था लेकिन प्रिया ने उसे रोक लिया एग्जैक्टली exactly. वेदिका ने प्रिया को बताया की शशि उस पर हाथ उठाता है इसलिए प्रिया ने उसको वहाँ रोक लिया राम तो चाहता था कि वेदिका अपने घर जाए क्योंकि प्रिया को राम और वेदिका के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन तुम लोगों को तो पता है ना जब प्रिया वेदिका को घर पर रख रही थी तो तुम लोगों को कुछ करना चाहिए था तुम लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया रोकना चाहिए था उसे क्योंकि क्योंकि अगर प्रिया को असलियत पता चल गई तो कसा पूछाएगा वृंदा सारा जितनी डरी हुई तुम हो ना उतने डरे हुए हम भी है हम नहीं चाहते कि प्रिया को ये सब पता चले स्पेशली इस तरह से तुम लोग राम के लिए डर रहे हो क्योंकि तुम लोग राम के दोस्त हो तुम लोग को अभी प्रिया खुश नजर आ रही है अपनी जिंदगी समेटे हुए नजर आ रही है लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग औरत टूटती है ना तो फिर बहुत साल लग जाते हैं उसे जुड़ने के लिए मैंने प्रिया को देखा है टूटते हुए बिखरते हुए और मैं नहीं चाहती वो गाओ फिर से नहीं सारा ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज प्रिया जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है तुम लोगों को क्या लगता है कि प्रिया हमेशा से ही इतनी सख्त इतनी प्रैक्टिकल लड़की है नहीं प्रिया एक प्यारी सी नॉर्मल सी लड़की थी अपने बहनों के साथ हंसती खेलती थी माँ की लाड ली थी वो एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने अपने पापा को रोड के किनारे पे एक दूसरी औरत के हाथ में हाथ डालकर चलते हुए देखा और वो औरत सात आठ मंथ प्रेग्नेंट थी इस तरह से हमें पता चला कि हमारे पापा का दूसरी औरत के साथ रिश्ता है उस दिन प्रिया ने पापा से बात करने की कोशिश भी की वो पापा के पास भी गई थी उनसे बात करने के लिए लेकिन पापा ने उसे पहचानने तक से मना कर दिया और फिर उसकी तरफ अजनबी की तरह देखते हुए उसे अनदेखा कर दिया प्रिया मेरी प्रिया टूट गई उस दिन हमारा पूरा परिवार बिखर गया वृंदा सबसे ज्यादा झटका प्रिया को लगा वो अंदर से गिल्टी महसूस कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी वजह से मम्मा की शादी टूट गई उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं देखा होता तो शायद मम्मा की शादी बच जाते लेकिन सच्चाई ये थी कि पापा बहुत पहले ये तय कर चुके थे कि वो हमें छोड़ देंगे प्रिया के मन में एक ही बात चल रही थी उसे लगा कि उसमें कुछ कमी होगी इसके लिए पापा छोड़ के चले गए तो फिर उसने अपना मन बना लिया कि अब से मैं हर चीज में नंबर वन बनूंगी पढ़ाई में खेलने में डिबेट में हर चीज में नंबर वन बनूंगी मैं नंबर वन बन जाऊंगी तो पापा उस पर गर्व करने लगेंगे और शायद फिर से हमारे फैमिली में आ जाएंगे और तुम्हें पता है पापा ने क्या किया पापा ने प्रिया से कहा कि प्रिया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है प्रिया दिन रात अपने उस बाप की नजरों में प्यार ढूंढ रही थी जिसका दिल बहुत पहले पत्थर बन चुका था 
पापा ने कहा कि वो कभी भी प्रिया पे गर्व नहीं कर सकते वो हमेशा इस बात पे शर्मिंदा होंगे कि उनको प्रिया जैसी बेटी पैदा हुई उन्होंने कहा कि अगर प्रिया एक बेटा पैदा होती तो शायद वो हमारी माँ को नहीं जोड़ते एक बाप ने अपने बेटी के मुंह पे ये बात कही है तो लोगों को क्या लगता है कि प्रिया ये धोखा ये सिल्लत भूल गई है सॉरी सॉरी आई एम सो सो सॉरी सारा मैं जानती हूँ जब राम और प्रिया का रिश्ता तय हुआ था ना तुम सबको लगा था कि हम लोग राम के दौलत के पीछे पड़े नहीं सारा ऐसा कुछ नहीं था तुम गलत समझ रहे हो सारा तुम गलत समझ रही हो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कभी भी नहीं देखो लेकिन हमें ये एहसास कराया गया था जब राम और प्रिया का रिश्ता तय हुआ था ना तब हमें भी लगा कि ये बराबरी का रिश्ता नहीं है लेकिन अक्षय ने जब ये जिद किया कि नहीं उसकी शादी से पहले प्रिया की शादी होनी चाहिए तो फिर हमने सोचा कि हम क्या करें ये कैसे होगा लेकिन जब हम राम से मिले ना तब हमें लगा कि यही आदमी हमारी ऊपर से कड़क अंदर से नरम प्रिया को संभाल पाएगा ये सही आदमी है पहली बार मेरी बहन को अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में थमाते हुए देखा है मैंने पहली बार प्रिया किसी को शक की नजर से नहीं देख रही है पहली बार प्रिया की जिंदगी में कड़वाट कम हुई है वृंदा लेकिन अगर प्रिया ने प्रिया ने ये ऑडियो सुन लिया और उसको वेदिका के बारे में पता चल गया तो तो नहीं वृंदा हम ऐसा नहीं होने दे सकते ये नहीं हो सकता सारा तुम्हें क्या लगता है सिर्फ प्रिया टूटी हुई है हमने राम को देखा है बिखरते हुए वेदिका उसका पास थी और प्रेजेंट भी वेदिका ने कितना कुछ बुरा किया राम के साथ तुम्हें पता है पैसों के लिए राम को छोड़ दिया और सची से जाके शादी कर ली राम के दिमाग में 24 घंटे से वेदिका चलती थी लेकिन धीरे धीरे प्रिया ने एक ऐसी जगह बनाई है राम के दिल में कि वेदिका के लिए अब कोई जगह नहीं रह गई है तुम्हें पता है जब राम वेदिका को घर लेके गया था तो उसने जाके प्रिया से बात की उससे पूछा कि कहीं प्रिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात का मतलब समझती हो तुम प्रिया उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है वो मैटर करती है उसके लिए वेदिका अब मैटर नहीं करती है अगर राम को वेदिका की परवाह होती ना तो वो शशि से जाके झगड़ा करता उससे पूछता कि उसने ये क्यों किया मगर वो शशि और वेदिका का पैचअप कराना चाहता है वो चाहता है कि वो उसके पास चली जाए सर शादी से पहले राम सिर्फ वेदिका के बारे में बातें करता था लेकिन अब अब वो दिन में सौ बार प्रिया का नाम लेता है सोते उठते खाते पीते दवाई खाते टाइम सिर्फ प्रिया का नाम लेता है और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ प्रिया है वेदिका नहीं और सारा अगर उसे पता चल भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका जो रिश्ता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं 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 ये बात प्रिया को नहीं पता चलनी चाहिए जब जब अगर कोई कोई बताएगा तो वो राम ही बताएगा जब तक राम क्वारंटीन में है ना प्रिया को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो ये पता नहीं कर पाएगी मैं जानती हूँ ना मैं बहन हूँ उसकी मैं प्रिया को जानती हूँ ना तो राम ही बताएगा प्रिया को और अपने तरीके से बताएगा ठीक है हाँ हाँ सारा राम बताएगा प्रिया को प्रिया को नहीं पता चलेगा ये प्रॉमिस कहीं से प्रिया को पता नहीं चलेगा क्योंकि अगर अगर प्रिया को भनक भी पड़ गई ना कि राम के लिए उससे ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट है नहीं सारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा हम ये नहीं होने देंगे अब बस सोचो कि करना क्या है सबसे पहले तो ये पता लगाना कि यूएस भी आई कहाँ से कौन है वो जो प्रिया तक ये बात पहुंचाना चाहता है वेदिका शुभम या फिर कोई और है अगर वेदिका या शुभम है तो राम के पीठ पीछे वो लोग ये बात प्रिया को बताने की दोबारा कोशिश करेंगे हम ये नहीं होने दे सकते मिस्टर कपूर को ना कल बिरयानी बना के भेजूंगी कितने बीमार साउंड कर रहे थे और उन्हें जलन भी हो रही थी कि मैंने आदि और कुनाल को बिरयानी के लिए बुलाया था उनके लिए बनाऊंगी उन्हें अच्छा लगेगा एक काम करती हूँ साथ में ब्रोकली सूप भी भेज देती हूँ खुश हो जाएंगे आम, और हाँ हल्दी शॉर्ट्स इम्यूनिटी के लिए पनीर भी भेज देती हूँ 
टिपिकल पंजाबी पनीर देख के कितना खुश हो जाते हैं भेज दूंगी कहा रह गई ये प्रिया अब तो तो ऑडियो सुन लिया होगा उसने और वो कैनो फटना होता तो फट जाता अभी तक लेकिन अगर उसने नहीं सुना होगा वेदिका आज पीछे मत हटना सब बोल देना उसे और आज तो राम भी नहीं है मामला संभालने के लिए इससे पहले राम वापस आए सब बोल दे उसे अपने तरीके से भाभी खाना रेडी है मैं आपके लिए लगा दू नहीं तरुण मैं तुम्हें ही मैसेज कर रही थी आ, कुछ सामान है ये सब कल सुबह रेडी रखना भैया के लिए खाना भेजना है ओके जी भाभी प्रिया अरे वेदिका तुम अभी तक जाग रही हो थैंक गॉड प्रिया तुम वापस आ गई मेरी तो नींद ही उड़ गई थी राम का सोचकर तुम्हारा सोचकर राम क्वारंटीन है और मैं, मैं बहुत बहुत फिक्र में हूँ उसके लिए प्रिया इट्स ओके okay, वेदिका सब कुछ ठीक है डोंट वरी नहीं प्रिया मुझे राम की बहुत फिक्र हो रही है अगर उसे कुछ हो गया तो वेदिका मेरी अभी बात हुई है मिस्टर कपूर से वो ठीक है और मीटिंग भी अच्छे से हो गई है तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल प्रिया तुम नहीं समझ रही हो अगर मैं राम के लिए नहीं घबराऊंगी तो कौन घबराएगा काम डाउन वेदिका काम डाउन ओके हमें प्रिया को सपोर्ट करना चाहिए ना कि उसे और टेंशन देना चाहिए आंटी, मुझे राम की सच में बहुत फिक्र हो रही है वो बेचारा अकेले होटल रूम में क्वारंटीन है और आप मुझे समझा रही प्रिया सारा दी वेदिका रिलैक्स ओके हम सब राम के लिए वरिड हैं। मैं राम की माँ हूँ और प्रिया राम की वाइफ है और मैं जानती हूँ कि जब तक प्रिया है राम को कुछ नहीं हो सकता प्रिया, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम कितनी घबराई हुई होगी जब तुम्हें पता चला होगा है ना तुम ठीक हो हाँ मॉम मैं ठीक हूँ okay. बस थोड़ा घबरा गई थी ऑफकोर्स सारा दी यहाँ क्या कर रहे हो आप घर जाने वाले थे ना हाँ प्रिया मैं तुझे घर ले जाने आई हूँ तो हमारे सामने होगी ना तो हमें कम घबराहट होगी तू घर चल साथ में ठीक है ना आंटी ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स नहीं आंटी आंटी प्रिया कैसे जा सकती है आई मीन राम यहाँ नहीं है तो प्रिया को तो यहाँ रहना होगा ना नहीं नॉट एट ऑल प्रिया तुम अपनी बहनों के साथ अपनी माँ के साथ रहोगी ना तो दिल हल्का हो जाएगा और मैं तो हूँ ना यहाँ प्रिया तुम्हें जाना चाहिए तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है वो भी बेचारे कितनी घबराई हुई होगी आप ठीक कह रही है मोम थैंक यू वेलकम सारा दी मैं पांच मिनट में आती नहीं नहीं कोई पांच मिनट नहीं बस टैक्सी बाहर खड़ी है तू अभी चल साथ में अरे चल थैंक यू आंटी वेलकम ओके बाय क्यों जाने दिया आपने उसे यही मौका था ना हमारे पास उसे सब बताने का नहीं वेदिका ये सही मौका नहीं है एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू ये प्लान मेरा है मैं डिसाइड करूंगी कि प्रिया को कब और कैसे बताना है वेदिका मैं तुम्हारे साइड पर ही तो हूँ तो तुम मेरे हिसाब से चलो ओके ऑफकोर्स जैसा आपको ठीक लगे गुड नाइट गुड नाइट हाय दी बाकी सब कहा है अरे आपको उषा मौसी याद है उनकी बेटी की शादी है आज तो मामा मामा मामी अक्की भाई शिवीना भाभी सब वहीं पे गए चलो ठीक है अच्छा है माँ को नहीं पता चला नहीं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करती उन्हें बताना मत हो कि उन्हें शादी इंजॉय करने दो यार दी क्यों बताऊंगी सारा दी का रो रो के बुरा हाल था मम्मा को पता चलता था यहाँ बाड़ी आ जाती सैंडी अच्छा आप लोग बैठो मैं खाना लेके आती हूँ मम्मा हम सब लिए खाना बना के गई ठीक है तो भूल ही गई थी खाने के बारे में ये अभी क्यों फोन कर रही है अब क्या काम है इसको नहीं मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि वेदिका उस घर में कर क्या रही है नहीं नहीं मैं प्रिया को वेदिका से बात नहीं करने दे सकती 
तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक राम वापस नहीं आ जाता फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज